Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni başlayanlar için kolay tığ işi bebek battaniyesi örgü deseni anlatım ile yine karşınızdayım. Dilerseniz birçok projenizde de bu modeli kullanabilirsiniz. Örneğin tığ işi çantanızda ya da tığ işi yazlık bluzlarınızda birçok projede kullanılabilir. Hemen desenimize yakından bakalım. Yapımı oldukça kolay. Tüm detaylarını adım adım anlatacağım bir video ile devam edeceğiz inşallah. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Yumuşacık bir dokusu var. Çok da güzel. Ve bir o kadar kolay. Arka yüzüne bakalım. Çift taraflı. Her iki tarafı da kullanılabilir. İplerim Antipi Link özelliğine sahip bebe yünleri. Burada fıstıklarımız var arkadaşlar. Zikzak bir şekil almakta. Hemen tığ numaram hakkında da bilgi vermek istiyorum. 3,5 mm bir tığ kullanacağım. Şimdi dilerseniz kolay örgü anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve zincir yapımı ile başlayalım. İstediğiniz uzunlukta zincir yaparak bebek battaniyenize başlayabilirsiniz. Zincir sayımız 3 ve 3'ün katları olmalı arkadaşlar. Sonda ekstradan 2 tane daha zincir yapacağız. Şimdi ben zincirlerimi 3 ve kat olacak şekilde ayarlayıp geliyorum. Evet ben 30 tane zincirimi hazırladım. Şimdi sonda burada ekstradan 2 tane zincirimizi yapıyoruz. Ve 3. zincire batarak sık iğne ile başlıyoruz. Şimdi bu benim birinci sık iğnem. Yan yana sona kadar sık iğnelerimizi yapalım. Burada da yine 3 ve katı olmalı sık iğne sayımız. Tüm zincirlere atlamaksızın sık iğne yaparak devam edelim, bitirelim. Evet ben sona kadar 30 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi sonda 2 tane zincir yapalım ve döndürelim. Üzerine alıyorum ve ilk boşluğumu atlıyorum. İkinci boşluğumu atlayarak 3. boşluğuma aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. Yine aynı boşluğa üstüne alıyorum. Yine aynı boşluğun içerisine ipimi bir kere sarıyorum. Uzattım. Tekrar ipimi sardım. Aynı boşluğa 3 kere ipimizi saralım. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Üzerine aldığım zincir yok. Tekrar bir iki tane atlayarak üçüncü boşluğa iki tane ikili trabzan yapalım. Üzerine aldım. Yine aynı boşluğun içerisine üç kere sardığım fıstığımızı yapalım. İki tane atlıyorum. Üçüncü boşluğun içerisine ikili trabzanımızı yapalım. İki trabzan bir fıstık şeklinde devam ediyorum. Hepsini tek seferde çıkartıp üzerine alıyorum. İki tane atla üçüncüye iki trabzan bir fıstık yap. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim.
Evet sona kadar devam edelim. Sonda sol kenarı tekrar anlatacağım arkadaşlar. Evet sol kenara kadar devam ettim. Burada iki tane trabzanımı yaptıktan sonra yine üç kere sardım. Fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Artık sonda olduğum için sol kenarda bir tane zincirimi yapıyorum. Üzerine aldım. Burada yine bir iki tane atlayıp son sık iğneme de batarak şöyle ikisini birlikte alalım. Burada ikili trabzan yapıyorum ve sıramı bitirmiş oldum. Başlangıçta ve sonda ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkalım. İki tane zincir yaptım. Döndürdüm. Üzerine aldım. İlk fıstığımın tepesindeki bu noktadaki boşluğa yan yana iki tane trabzanımı yapıyorum. Görmeniz için yavaş yapıyorum. Üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisine 3 kere sardığımız fıstığımızı yapalım. Hepsini tek seferde çıkarttım. Üstüne aldım. Şimdi birinciyi yaptık. İkinci desenimizin fıstığımızın tepesindeki boşluğa geliyorum. Buraya yan yana 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğa fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi ikinciyi de yaptıktan sonra üçüncü desene geçiyorum. Yine fıstığımızın tepesindeki boşluğa aynı işlemi devam ettirerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet. Burada zikzak görüntümüz oluşuyor. Şimdi sona kadar devam edelim. Sol kenarı anlatacağım. Evet. Sol kenara kadar geldim. Burada devam ettirdim desenimi. Ve son desenimin e, buradaki fıstığının tepesine de yine aynı işlemi yaptım. Şimdi sol kenardayım. Sol kenarı yaparken bir tane zincir yapıyorum. Üzerine aldım. Ve kenardaki zincire batarak İkili trabzan yapıyorum ve burada sıramızı bitiriyoruz. Bir üst sıraya çıkarken yine iki zincir döndürdük. Aynı deseni tekrar ediyoruz. Yine başlangıçtaki boşluğuma iki tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Ve diğer desenimin fıstığının tepesindeki boşluğa ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında bir bebek battaniyesinde kenarı nasıl bitirmeniz gerektiğini de göstererek videomu sonlandıracağım. Aynı şekilde desen tekrarı yaparak istediğiniz ölçülerde bebek battaniyenizi devam ettirebilirsiniz. Aynı şekilde devam edelim. Bitirme sırasının mantığını da göstereceğim. Evet desenimi sol kenara kadar devam ettirdim. Şimdi burada bitirme kısmını da birlikte yapalım. Sol kenarda her zaman bir tane zincirimizi yaparak kenarda ikili trabzan yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. 
Bebek battaniyemizi istediğimiz sıra sayısınca devam ettirebiliriz. Ben şimdi bitirmek sırasında nasıl sık iğne ile başladıysak o şekilde sık iğne ile bitireceğimizi göstermek adına son sıramızı anlatmaya başlıyorum. İki tane zincir yaparak döndürüyorum. İlk başlangıçtaki boşluğu atlayarak fıstığımızın tepesindeki boşluğa sık iğnemizi yapalım. Şimdi yanındakine bu şekilde zincirleri atlamaksızın hepsine sık iğne yaparak bebek battaniyemizin son sırasını da bu şekilde bitirebiliriz arkadaşlar. Daha sonra Dilediğiniz bir bebek battaniye kenar modelini de videomun sonuna bırakacağım linkten bakabilir ve bu modelinize de uygulayabilirsiniz. Hemen büyük modelimize tekrar bakalım. Oldukça kolay ve güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Youtube kanalıma abone olup bana destek olmayı da unutmayın lütfen.